కొత్త యుద్ధం ప్రస్తుత పరిస్థితికి అర్థం పట్టే కథ అది ఒక అందమైన జింకల వనం అందులో జింక జాతులు ఆనందంగా నిర్భయంగా జీవిస్తున్నాయి ఒకసారి ఆ వనం నుంచి ఒక జింక దారి తప్పి వేరే అడవిలోకి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ దానికి ఎన్నెన్నో కొత్త కొత్త జంతువులు కనిపించాయి తోడేళ్లను పులులను సింహాలను నక్కలను తొలిసారి అక్కడే చూసింది అక్కడ ఒక కొమ్ముల జింక ఎదురై ఓ జింక సోదర ఈ అడవిలో నిన్ను ఎప్పుడు చూడలేదే అంది అవును మాది జింకల వనం అంది ఈ అడవి మీ జింకల వనం లాంటిది కాదు ఇక్కడ మనల్ని చంపితేనే క్రూరమృగాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలో మీకు అసలు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి త్వరగా వెళ్ళిపో అంటూ ఆ జింక గెంతుతూ వెళ్ళిపోయింది పిరికి జింక నేను జింకనే అది ఎలా తప్పించుకోగలదు నేను అలాగే తప్పించుకోగలను అనుకుంటూ జింకల వనంలో జింకల వనం జింక ముందుకెళ్ళింది అక్కడ చెట్టు కింద నిద్రపోతున్న సింహం కనిపించింది జింక మెల్లగా దాని దగ్గరికి వెళ్ళి తన ముంగాల గిట్టతో సింహం తోకను తొక్కింది సింహానికి మెలకు వచ్చింది బద్ధకంగా లేస్తూ జింకను చూసింది గర్జించింది ఆ గర్జన విని జింక గుండాగినంత పని అయింది వెను తిరిగి వచ్చి వచ్చిన దారినే పరుగులు పెట్టింది అడవి దాటి జింకల వనం వైపు పరుగులు తీస్తూనే ఉంది జింకల వనం సమీపానికి రాగానే సింహానికి చిక్కింది సింహం దాన్ని చంపి పీల్చి చీల్చి ఆరగించేసింది తర్వాత సింహం లేచి మెల్లగా జింకల వనంలోకి వెళ్ళింది దానికి అది కొత్త ప్రదేశం అక్కడ దానికి గుంపులు గుంపులుగా జింకలు కనిపించాయి సింహం ఆనందానికి అంతులేదు దొరికిన జింకను దొరికినట్టు చంపి తినేస్తోంది కొత్తగా ముంచుకొచ్చిన ఈ మృత్యువును చూసి జింకలన్నీ భయపడిపోయాయి చెల్లా చెదురయ్యాయి పొదల్లో దాక్కున్నాయి బిక్కు బిక్కుమంటూ బతుకుతున్నాయి పొరపాటును ఏ జింక అయినా బయటకు వస్తే చాలు సింహం దాన్ని పడగొట్టేస్తోంది అయితే ఆ జింకల్లో తెలివైన కుర్ర జింక ఒకటి ఉంది దాని పేరు జ్ఞాననేత్ర జంకల పెద్దలు జ్ఞాననేత్ర దగ్గరకు వచ్చి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటని అడిగాయి జింక పెద్దలారా నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా ఈ క్రూర జంతువుని సింహం అంటారు దీని పంజా నుంచి తప్పుకునే చాకచక్యం మనకు లేదు ఇటు ఆలోచించినా ఎంత యోచించినా ఒకే ఒక్క దారి కనిపిస్తోంది ఈ సింహం ఆహారం లేకుండా పద్నాలుగు రోజులు మాత్రమే బతకగలదు కానీ మనం ఇరవై ఒక్క రోజులు బతకగలం కాబట్టి మన జింకలన్నీ తమ పొదల్లోకి దూరి పద్నాలుగు రోజులు బయటికి రాకుండా ఉంటే చాలు దీని పేడ మనకు ఎరగడవుతుంది మనలో ఎవరైనా నిర్లక్ష్యంతో బయటకు వచ్చి దానికి చిక్కారా దాని జీవిత కాలాన్ని మరొక పద్నాలుగు రోజులు పెంచినట్టే ఈ రోజు అమావాస్య ఇప్పుడే పొదల్లోకి చేరిపోదాం పొన్నమి నాటికి బయటకు వద్దాం తమ పొద నుంచి ఏ జింక బయటికి రాకుండా చూసే బాధ్యత ఆ జింకల పెద్దలదే అంది జింకలన్నీ జ్ఞాననేత్ర మాటలు విన్నాయి ఆకలితో అలమటించాయి పొన్నమి వచ్చింది జింకలన్నీ ఒక్కొక్కటి భయం భయంగా బయటకు వచ్చాయి వనం మధ్య చెట్టు కింద చచ్చిపడి ఉన్న సింహాన్ని చూశాయి ఆనందంతో అరిచాయి గింతాయి జింకల కేరింతలతో వనం వనమంతా పులకరించింది చూసారా సేమ్ మన అంటే ఇప్పుడు కథని అర్థం ఎందుకు చెప్తున్నారంటే అర్థం పెడుతుందని ఇప్పుడు కరోనా కూడా అంతే కదా ఫోర్టీన్ డేస్ మనం క్వారంటైన్లో ఉంటాం మనం బయటకు వచ్చేదానికి అది ఉండదు అనేది కాన్సెప్ట్ అది ఆ రకంగా వాళ్ళు అలా అంటాం జరిగింది ఏదేమైనా ఒక మంచి కథ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఈ కథ నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి